എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വില്ലി വൈ ടൂത്ത് പേസ് പ്രസൻസ് അമൃത് വേണി ഹെയർ ലെക്സർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു പ്രശസ്ത നടനാണ് ബാല തെന്നിന്ത്യയിലെ മിക്ക ഭാഷകളിലും ബാല അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ സിനിമയിൽ ബാലയ്ക്കുണ്ട് അതേസമയം കുറെ അധികം തിരിച്ചടികൾ ബാല വരുന്നു നമ്മോട് മത്സരിക്കാൻ കരുത്തോടെ ശക്തിയോടെ ബാല യു ആർ വെൽക്കം നമസ്കാരം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമസ്കാരം ബാല ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു അല്പം കൂടെ സ്നേഹപുരസരം പറയാ വണക്കം ബാല എപ്പോഴും തമിഴ് തമിഴായിരുന്നു അപ്പോഴാ മനസ്സിലായല്ലേ മലയാളം എങ്ങനെയാ ബാലയുടെ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അതെല്ലാവരും കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വെറുതെ പറഞ്ഞു പോവും അത് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഡയലോഗ് ആവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ വരെ എനിക്ക് പിടികിട്ടിട്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് ബാല സാറിനെ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ആള് ചിരിച്ചത് ദിസ് ഇസ് റാങ് ദിസ് ഇസ് റാങ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ചിലപ്പോ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മകൾ പിന്നോട്ട് പോവുക അതായത് ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ ഒരു നിർമ്മാതാവിന്റെ കുപ്പ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ബാല അതിഥിയായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ആ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ പിന്നെയും കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൂടി വേണ്ടി വരുമെന്ന് തമിഴ് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആണല്ലോ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സജീവ എന്ന ഒരാൾ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കി കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതെ അതെന്തായിരുന്നു സാഹചര്യം അതെങ്ങനെ വഴക്കായിരുന്നു അച്ഛൻ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം വിചാരിച്ചില്ല അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു അല്ലേ അല്ല മൂത്തത് ചേച്ചി അടുത്ത ചേട്ടൻ പിന്നെ ഒരു സംവിധായകൻ നടൻ ക്യാമറമാൻ അല്ലെ നടനായിട്ടില്ല ശിവ നടനാണോ അത് പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതൊന്നും പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല അല്ലേ അടുത്ത് ഞാൻ അപ്പൊ വീട്ടില് വഴക്കിട്ടപ്പോ സിനിമ തർക്കമായിരുന്നു സിനിമ ഫാമിലി ആണോ അതെ അതെ ഓക്കെ അച്ഛനൊക്കെ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു മുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് എന്റെ മുത്തച്ഛൻ എ കെ വേലനാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേം നസീർ സാറൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ബാനറിലാണ് ഫസ്റ്റ് പടം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് കെ ബാലചന്ദർ തമിഴില് രജനി സാർ കമല സാറൊക്കെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത കെ ബാലചന്ദ്രം നമ്മുടെ ബാനറിലാണ് മുത്തച്ഛനായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ വഴക്കുണ്ടാക്കി ഞാൻ രജനീകാന്ത് പടത്തിൽ വരുന്ന അതുപോലെ ഡയലോഗ് അടിച്ചത് അച്ഛൻ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം വിചാരിച്ചില്ല ഇറങ്ങി പോടാന്ന് പറഞ്ഞു ഡയലോഗ് എന്തായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ ഡയലോഗ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തർക്കമാണ് സിനിമ ഇപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു തർക്കം അച്ഛന്റെ നിലപാട് എന്തുവായിരുന്നു പോളിസി അതായത് ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ സജീവ് അച്ഛൻ അച്ഛന് ഇപ്പം ലോകം പഠിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഇതിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ഒരു ധൈര്യത്തെ ശരീരമായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മളും പഠിക്കാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെട്ടൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നതേ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില് സിറ്റുവേഷൻ സാരി കേരള നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ വഴക്കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം ഫ്ലൈറ്റിലാണ് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അല്ല ഈ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ കേൾക്കുമ്പം സംശയം അരുണാചല സ്റ്റുഡിയോയിൽ പ്രസവിച്ചു വീണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരു സംശയം വരും നമ്മുടെ സംശയം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ നല്ല ക്ലാരിറ്റി വേണമല്ലോ സംസാരിക്കും അത് അതിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 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 പടം തിയേറ്ററിലല്ലേ ഇറങ്ങുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ അല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ അന്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറെ എവിടെയും സ്റ്റുഡിയോ ഇല്ല കേരളത്തിലും ഇല്ല ബോളിവുഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈദരാബാദിലെ ഇല്ല ഏത് ഷൂട്ടിംഗ് ആയാലും ഇവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അത് ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് അരുണാചലം സ്റ്റുഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ള സ്റ്റുഡിയോ ആണോ അതെ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പിറന്ന് വീണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ഇല്ല അടുത്ത് ഞാനാണ് ഇപ്പൊ അരുണാചലം ഓക്കെ അച്ഛൻ ജയകുമാർ അല്ലെ അച്ഛൻ അമ്മ അമ്മ സെന്താമതി അമ്മ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ പാടല്ലേ ബാലയ്ക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തെ കുരുത്തക്കേട് ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളിയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴുണ്ട് കുരുത്തക്കേട് കുറച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല കുരുത്തക്കേട് കുറച്ച പിന്നെ നമ്മളുണ്ടോ അത് നമ്മൾ നേരെ വാ നേരെ പോകുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് വേണം അപ്പോ ബാലയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വരവ് ബാല പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ശരിക്കും ഇല്ല സാർ ഇതൊരു ഞാൻ
ഏതായിരുന്നു സിനിമ കളപം 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 അതായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ ആദ്യ സിനിമ ഫസ്റ്റ് സിനിമ രവീന്ദ്രൻ മാഷിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഫിലിം ഓക്കെ അതെ അനിൽ സാർ ആയിരുന്നു ഡയറക്ടർ നവ്യാനായിരം ഞാനും സോ അങ്ങനെ എൻട്രി ആയി എൻട്രി ആയി പിന്നെ ബിഗ് ബി മമ്മട്ടി സാർ കൂടെ അഭിനയിച്ചു അത് ഹിറ്റ് ആയി ഹിറ്റ് ആയി ഇന്നൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് വിധിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തില് പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്യേണ്ട പടമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ചെയ്ത കലപം ഫിലിം അത് പൃഥ്വിരാജ് തമിഴിലേക്ക് ചെല്ലും അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ബാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തമിഴിലെ ഭാഗ്യരാജ് സാർ സണ്ണോടെ സോറി മകളുടെ പടത്തില് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ പൃഥ്വി തമിഴിൽ പോകും ഞാൻ പൃഥ്വി അഭിനയിക്കാറിന്റെ കലപത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിഗ് ബി വന്നപ്പോഴാണോ ബാലയുടെ പ്രസൻസ് കുറച്ചുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അത് ഹിറ്റ് ആയി അതോടെ പിന്നെ കുറച്ച് കൈ നിറയെ പടങ്ങളായി അത്യാവശ്യത്തിനായി പടങ്ങളും പണം മാത്രല്ല പടം ഇല്ല അപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അല്ല തിരിച്ച് ചെന്നൈ വീട്ടിൽ പോയി ഉടനെ പടം ഹിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഹിറ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ പണം ഹിറ്റ് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയി ചാട കാണിക്കല്ല അപ്പൊ വീട് ഇട്ട് വന്നപ്പോ ബാലയ്ക്ക് എന്താ തോന്നിയത് ഈ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ കൊള്ളാം കേരളം കൊള്ളാം ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ നിക്കണം തോന്നിയോ ഇല്ല ഞാൻ പൈസ അല്ല നോക്കി ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല പടം ചെയ്യണം നമുക്ക് റെക്കഗ്നിഷൻ പറയണം നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ മനസ്സിൽ വരും അടുത്ത പടം പുതിയ മുഖം ഭയങ്കര ഹിറ്റായി പുതിയ മുഖം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് വലിയ വില്ലൻ ആയിരുന്നല്ലോ അതെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വില്ലൻ മണിയായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പടമായിരുന്നു അല്ലല്ലേ അല്ലല്ലേ അത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പുതിയ മുഖം വന്നവരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബാലയുടെ ഒരു ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇമേജും കുറച്ചുകൂടെ മാറിയെന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മലയാളികൾ ബാലയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എനിക്കൊന്ന് ബാലയുടെ വ്യക്തി ജീവിതം അതോടൊപ്പം വഴുതി മാറുകയായിരുന്നു അല്ലേ ഈ അഭിനയത്തോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്കൊന്ന് ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഐഡിയ സാർ സിംഗറിലേക്ക് ബാല ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നു ബാല വരുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആ ബാല വന്ന ദിവസങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അന്ന് ഞാനായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മേധാവി എന്ന് പറയും ബാലയുടെ ചില സംസാരങ്ങളും ചില രീതികളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ബാല തുറന്ന് പറയൂ അന്ന് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ബാലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ അമൃത സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരം ഞാൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്ര ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചല്ല ഞാൻ കണ്ടത് അല്ല ഇല്ല അത് അവിടുത്തെ ജഡ്ജിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അല്ല ബാലയുടെ യഥാർത്ഥത്തില് ബാലയുടെ കരിയർ ഗ്രാഫിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച താഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു പരിധിവരെ കരിയറിനെയും സ്വാധീനിക്കുമല്ലോ ബാലയുടെ കരിയറിൽ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ചില പാളിച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില തകർച്ചകൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ മോർ ദാൻ എനിത്തിങ് മനസ്സമാനാണോ സന്തോഷത്തെക്കാളും പീസ് വലിയതാ ഒരു മനുഷ്യനുക്ക് നിമ്മതി ഇരുന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഈ ലോകത്തെ നമുക്ക് കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനം തോന്നുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയൽ ലൈഫല്ലേ ആണോ റിയൽ ലൈഫ് പല നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പോ അയൽവാസിയുടെ കണ്ണീരൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വരേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ബാലയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പി എച്ച് ഡി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു സാർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിലും കുറെ എനിക്ക് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ബാലയാണോ ഇപ്പോ തെല്ല അതിലും കുറെ തർക്കങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വീട്ടിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർ ബാല ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയാ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആളുകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏതാ പൈസ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നാല് പേർ കുറെ പേർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടറായിട്ടോ ഇല്ല ഒരു കക്ഷിയിൽ പോയി ഒരു ഒരു പവറിൽ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചാരിറ്റി വർക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഐ നോട്ട് നീഡ് പവർ എനിക്ക് പവറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല
എട്ടാമത് പ്രാവശ്യം നിൽ ചാൻസ് ആയിരുന്നു നിൽ ചാൻസ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു യാരും അങ്ങനെ സംസാരിച്ച കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു വിഷമില്ല ബട്ട് അതായിരുന്നു ട്രൂത്ത് എന്റെ ചേച്ചി എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഫോർമാലിറ്റീസ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെന്റിലേറ്റർ ആണെന്നു സോ എല്ലാ ലിവർ മാത്രമല്ല മൾട്ടി ഓർഗൻ ഡിസോർഡർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആയിപ്പോയി എല്ലാമേ ഓഫ് ആയിട്ട് കിഡ്നി ഇത് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ എല്ലാം പോയി എല്ലാം പോയി ഹാർട്ട് മാത്രം വർക്കിംഗ് അത് മാത്രം വർക്കിംഗ് അപ്പൊ വൺ അവറിൽ അതിന് അമ്മ അറിയിക്കണം അമ്മ കേജിലാണ് ഒരു വൺ അവർ സമയം ചോദിച്ചു വൺ അവർ കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാനിരുന്നതാണ് ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അത് ഒന്നും ഒന്നും ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ല അത് സപ്പോർട്ട് എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ബോഡി റെസ്പോണ്ട് ആവുന്നത് എനിക്ക് ഇനിയും ജീവൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്റെ ബോഡിയിൽ റീഡിങ്സ് മാറാൻ തുടങ്ങി ബോഡി റിയാക്ട് ആയി തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ പത്ത് മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് ബി പി റൈസ് ആവും തേർട്ടിക്ക് താഴെ പോയി ബി പി ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ചാൻസ് ഇരുന്നു ലാസ്റ്റിൽ നെല്ല് ബോഡി ഫങ്ഷൻ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ടെൻ അവേഴ്സ് ശരി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ലിവർ തന്ന ജോസഫ് ഇടത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് റിസ്ക് ആയിരിക്കും ചാൻസസ് ഇപ്പൊ വന്നാലും റീഡിംഗ് മാറിയാലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫും റിസ്ക് ആയിരിക്കും ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ ചേട്ടൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് നന്മ അവരൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളെ എന്റെ ജീവൻ പോയാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂകള് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഒരു ശക്തിയോടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ബാല യഥാർത്ഥത്തില് ആ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ നേരത്തെ അറിയത്തൂലായിരുന്നു ബാല അല്ലേ ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഞാനും നന്നായിരിക്കുന്നു ജോസഫും ജോസഫ് ഇപ്പൊ മിനിങ്ങാനും പോലും ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കായിരുന്നു ആണോ ജോസഫ് പുതിയ വീട്ടില് ഒക്കെ പോയിരുന്നു ഈ ബാല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രോഗകാലത്ത് ബാല ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും കാര്യം ബാലയ്ക്ക് ഒന്നാമത് വലിയൊരു ബന്ധുബലം ബാലയ്ക്ക് ചെന്നൈയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും ബാലയെ അറിയുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഭാര്യ ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് അല്ലേ എനിക്കൊന്ന് അത് അത് ബാല എവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് വരാൻ കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി അങ്ങനെ ആളില്ലായിരുന്നു അഴകാന വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ വിത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു അറൌണ്ട് യു ഇഫ് യു ഫീൽ അലോൺ ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് ഇസ് ലോൺലിനെസ് ഓക്കെ 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 അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സാർ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനോഹരമായിരിക്കും വളർന്ന് വരുമ്പോൾ ചില ബന്ധങ്ങൾ എന്തിനാ ഉണ്ടായതിന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യകത അറിയുമ്പോൾ വെറുപ്പും അറപ്പും തോന്നും ലൈഫിൽ ഇപ്പം യഥാർത്ഥം ലൈഫിൽ ഏതാണ് ബേസിനറിയുമ്പോൾ മനസ്സ് സങ്കടം വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അറിയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കും ശരിക്കും എനിക്കൊന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ബാലയുടെ മകളെ കാണണം എന്ന് ബാല ധരിച്ചു പോലെ കാണാനും പറ്റിയിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ രോഗത്തിലല്ലേ ബാല അല്ല ബാല എനിക്കൊന്ന് ആ ഡിവോഴ്സിന്റെ ഡിസിഷൻ വന്നപ്പോഴേ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിലെ ഒരു എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച എന്തോ മറ്റോ ബാലയെ കാണിക്കണം എന്നൊരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിധി ലംഘിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിയമം എന്താണെന്നറിയോ കള്ളന്മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എത്ര ചാനലിലാ പറഞ്ഞത് അതൊന്നുമില്ല കോർട്ട് എട്ട് വർഷം കയറി ഇറങ്ങിയവർ മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് നാല് മക്കളെ ഞങ്ങള് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മുഴുവൻ പേരെങ്ങനെയാ ഷിബു മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നമ്മള് ഗോൾഡ് ജിമ്മി വെച്ചാ കണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങ് ആ ജിമ്മി തുടരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ജിമ്മിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചവിട്ടി പുറത്താക്കി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ പോക
കുഴപ്പമില്ല കൊച്ചിയിൽ എന്താ പരിപാടി ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് കോസ്മെറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ ഓൺ സെന്റർ ഉണ്ട് ഫേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മേക്ക് പീപ്പിൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈ ബാലയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് ബാലസാറ്റൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ബാല അതുണ്ടോ സാർ ഇന്ന കുറെ ഒരു കുറെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലേ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ും താങ്കൾക്ക് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രിങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ലെമൺ ടീ ആണെന്ന് കുട്ടേട്ടൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ മത്സരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയുണ്ട് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടിയുണ്ട് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഹെൽപ്പും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോടി എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ പത്ത് ലക്ഷം ഇന്റു പത്ത് സമയം ഒരു കോടി അപ്പൊ ഇരുപത് അതേ സമയം ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് പോകാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും പ്രിഫർ ചെയ്യാം ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടന്നാലോ പാലയുടെ ജനറൽ നോളജ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ പൊതുവേ എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ ഞെട്ടാൻ താരെടുത്തുള്ളൂ ബാല കളി തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ പതിനായിരം രൂപയുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് മോർണിംഗ് ടെർപ്പിൾ ാണെങ്കിൽ വെള്ള ഗവി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ കർണാടക ഓപ്ഷൻ ബി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ സി തെലങ്കാന ഓപ്ഷൻ ഡി തമിഴ്നാട് ആൻസർ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ഇതില് പറയാം എന്റെ നാട് തമിഴ്നാട് ജനിച്ച നാട് മറക്കാം അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട് 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 വെച്ച് കളിച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ ഔട്ട് ആയി പോയാൽ ബാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആക്ടറിന്റെ പ്രശ്നമാവില്ല എന്റെ നാടിന് വേണ്ടി തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി തമിഴ്നാട് എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ആ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഞെട്ടിത്തറ വീഴൂ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഉത്തരം ശരിയാണ് എന്താണെന്നറിയോ കേരളത്തിലും ഗവി ഉണ്ടല്ലേ ഈ കേരളവും തമിഴ്നാടും ഒരേ മാതിരി ലാംഗ്വേജ് ആയാലും ശരി ഒരു കൾച്ചർ ആയാലും ശരി ഒരു അടുപ്പുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ തമിഴ്നാടാണ് ശരി ഉത്തരം താങ്കൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരുന്നു എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഏത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ നഗരത്തിലാണ് അടുത്തിടെ ഈ ഡ്രോൺ ഷോ അരങ്ങേറിയത് ഓപ്ഷൻ എ അയോധ്യ ഓപ്ഷൻ ബി ജയ്പൂർ ഓപ്ഷൻ സി ഗയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹരിദ്വാർ ഐ തിങ്ക് അയോധ്യ അയോധ്യ അത് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാമോ കൂട്ടാമല്ലോ അറിയോ ഓക്കെ കൂട്ടോ അയോധ്യ ഞാൻ പൂട്ടുന്നു അയോധ്യ പൂട്ടി ഇനിയാണ് തുറക്കുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഷോ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് അയ്യോ രണ്ട് പേര് ബുദ്ധിയുള്ള രണ്ട് പേരെ കൊണ്ടുവരണം പറഞ്ഞിരുന്നു ഡയറക്ടറെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ അല്ലെ അതായിരിക്കും താങ്കൾ ആലോചിച്ചാൽ ജയ് ബാലകുമാർ ജയ് ബാലകുമാർ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ പേര് ആരും വിളിക്കില്ലല്ലോ നോ ബഡി കോളിംഗ് സാറി നിശിൽ അപ്പൊ പേര് ബട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ബാല ബാല 
പിന്നെ ബാലയുടെ ഈ മലയാള ഉച്ചാരണം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ശരിക്കും ശരിക്കും ബാല തന്നെ കേട്ടുമ്പോഴത്തെ ഏതായിരുന്നു ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് നീ പൊട്ടനാ അങ്ങനെ ചോദിക്കും നീ പൊട്ടനാ അത് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഈ ബാലയുടെ പാലാരി വട്ടത്തുള്ള വീട്ടില് അവിടെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലെ കള്ളം കയറിയല്ലോ അങ്ങനെ ബാലയുടെ പണ്ട് പണ്ട് ബാലയുടെ വീട്ടിലും കള്ളം കയറി പക്ഷേ കള്ളൻ ബാലയുടെ സിനിമയൊക്കെ കണ്ട ആളായിരുന്നു എന്താ എന്താ പറ്റിയത് അത് ഒരു വലിയ കേസായിരുന്നു സാർ യുണീക് കേസായിരുന്നു പി ജി ആന്റണി റോഡ് റോഡ് പി ജി ആന്റണി റോഡ് അപ്പൊ എട്ട് വീട്ടില് ഒരുമണിക്കടുത്ത് അദ്ദേഹം നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ജോലിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോറ് തുറന്നുപോയി എല്ലാം ഈ സൈസാണ് ഹിന്ദിക്കാറ ആറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിനകത്ത് കയറാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഇടിച്ച് ഒരുത്തൻ്റെ കാല് മാത്രം പൊട്ടി ചേസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ആണ് അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ ബാക്ക് ഡോർ ആൾറെഡി പൊളിച്ചു ഇവന്മാർ ഷൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ബാക്ക് ഡോറിലിരുന്ന് ആറ് പേരോട് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് പേര് അവിടെ ആൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അവിടെ ലൈറ്റും ഇല്ല ഇവർക്ക് അടി കിട്ടിയപ്പോ അവന്മാര് പേടിച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓടുക അപ്പൊ എനിക്ക് റിസ്ക് തോന്നി ഏന്നാ വീട്ടിൽ എന്റെ മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് കേസായി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എന്നെ ഫസ്റ്റ് വിളിച്ചത് പൃഥ്വിരാജ ന്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു പുറത്ത് അപ്പൊ അവൻ വിളിച്ച് എന്നിടാ ഇടിച്ച ഏണ്ടാ തുറന്ത ഡോറ ഞങ്ങടെ തമിഴ സംസാരിക്കാ തുറന്നു പോയി എന്നാ പണ്ടത് ഈ എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാ ചാനലും പ്രൊഫഷണൽ കിക് ബോക്സർ ആയിരുന്നു സാർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൺ ലൈഫില് രണ്ടു മൂന്ന് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി സാർ ഇത് നല്ല നല്ല കാര്യം പ്രോഗ്രാമിൽ പറയാമല്ലോ കൊച്ചിയില് വന്ന് ഇന്ന് ഡ്രഗ്സ് വന്ന് കൊച്ചി അത്യാവശ്യം ടു മച്ച് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളയില്ല കൊച്ചിയിൽ കൊഞ്ചാം കൂടുതലാണ് സാർ ഒരു പയ്യനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ നടന്നതാ റീസെന്റ്ലി യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്നവർ വേണേൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആക്ടർ ബാല വീഡിയോസിന് പൊട്ട പോലീസ് കേസിന് വന്ന് അല്ല വരും ഇവൻ വരുന്നു അല്ല എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സെപ്പറേറ്റ് സി സി ടി വി ഉണ്ട് ജനറൽ സി സി ടി വി ഉണ്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കിട്ടുന്നതെല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തിരിക്കുന്നതും ഡോർ തുറന്നിരുന്ന അകത്ത് പോയി എടുക്കുന്നതും അവിടെ രണ്ട് ലേഡീസ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഡോർ അടിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ പേടിച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നേരെ വന്ന് സി സി ടി വി ക്യാമറ ഇത് എടുത്തിരുന്നത് എം ഡി എം എന്നൊരു ചിന്ന ഒരു വിട്ടെടുത്ത് വെക്കര ഓക്കെ അവന്റെ ഫേസ് നല്ലായിട്ട് വന്നു 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 പിടിച്ചു ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പിടിച്ചു അതോ പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് പിടിച്ചു ഞാനാ പിടിച്ചേ ആണോ പോയി പിടിച്ചു അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ അല്ലെ എങ്ങനെ അത് എങ്ങനെ അവൻ ഒരു ചെറിയ മണ്ടത്തനം ചെയ്തു അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രോഗ്രാമിൽ പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുമ്പോ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരും കലനായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പിടിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നില്ല അന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ഒരാൾ പിന്നെയും ഗഞ്ച അടിച്ചിട്ട് വന്നു അപ്പൊ പോലീസ് എല്ലാം വന്ന് ഡിഡ് ദ റൈറ്റ് തിങ് സോ ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം മാർഷൽ ആർട്സ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് ഇൻ ലൈഫ് നല്ല കാര്യത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഇപ്പോ എന്റെ കൈയെ തോക്കുതാ സാർ ും <laughs> 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 ഒരു ബ്ലോഗറോ എന്തോ ഒരാളെ പരിചയ ഒരു പോയി ഭീഷണി പിടിച്ചു തോന്നുന്നു ബ്ലോഗറെ ബാലയുടെ ചിരി എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അയില്ല സാർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഐ ഫെൽറ്റ് അഷേം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് ഒരു അനിയത്തി കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അന്ന് സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരുത്തർ ഇരുന്നിട്ട് പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് പറ്റി പേഷനാ ഇഫ് ഹി ഇസ് ലിവിങ് ഇൻ മൈ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹൗ വിൽ ഐ ലെറ്റ് മൈ ഓൺ യങ്കർ സിസ്റ്റർ ടു പാസ് അവേ ദറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് 
ചോദ്യം <laughs> 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 എന്തില്ലെങ്കിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്നും ടൂ വീലറുകളിൽ ഇന്ധനം ഇന്ധനം മീൻസ് ഫ്യൂവൽ 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 നിറയ്ക്കാൻ നിയമം മൂലം സാധിക്കാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ജാക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെൽമെറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് നമുക്ക് കൂട്ടാമോ കൂട്ടാമോ ഹെൽമെറ്റ് ോ <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് യു ആർ കറക്റ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ടൂ വീലർ റോഡിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തലയിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അടിക്കത്തില്ല അത് നല്ല പരിപാടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ബാല ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ഏത് തമിഴ് സംവിധായകനാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഷൺമുഖം എന്ന കഥാപാത്രമായി വേഷമിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി എനിക്ക് ലോക്കി പിന്നെ ബിയോണ്ട് ഔട്ട് ആണ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഡി മിഷ്കിൻ ഇത് ഇത്ര ഈസി ആയിരിക്കും ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ കുറച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം കുട്ടിയേട്ടന്റെ മെമ്മറിയിലുണ്ട് തങ്ങൾ മുമ്പൊരിക്കൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഒരു ദ്വീപിൽ പോയി എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുട്ടിയേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം രാത്രി ആയപ്പോ എല്ലാരും ഒരു ദ്വീപ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് സേഫ് ഏരിയ പുഴ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുളിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടോപ്പിക് വന്നു ആ ദ്വീപില് ഒരു പെണ്ണ് ശരിക്കും തൂങ്ങി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടെ അപ്പൊ ചുമ്മാ പറയില്ല ഇല്ല ശരിക്കും അവിടെ പ്രേതം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയി കാണണം പ്രേതനെ കാണണം പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് നടക്കുവാണ് പിന്നെ ഒഴുക്ക് കൂടി പോയി അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നു ചേ എന്തായാലും പ്രേതം അത് പെണ്ണ് പ്രേതം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാമായിരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുത്തൻ പോയി ഒരു സെക്കൻഡ് ചേട്ടൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുത്തൻ ചാടി അവൻ നല്ല സ്വിമ്മർ പോയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു ബോട്ടുമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ വാ ചേട്ടൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് വരും ഇവിടെ എന്താ ബോട്ട് കിട്ടി അല്ലാതെ അവിടെ ഇരുന്നു ചേട്ടാ കമറിന്ന് കിടന്നു അപ്പം ഞാനത് എടുത്തിട്ട് വന്നു അതിനാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം ശരി ഞാനും കയറി കയറി കുറച്ച് തരം പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ബോട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 
ിച്ചിട്ട് <laughs> 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 പിന്നെ വിളിച്ചോ എങ്ങനെയോ അന്ത പയ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാതെ ടെൻസ് റെയിനാർ ഒന്നര വർഷം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പയ്യൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ പണി അന്ന നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് രക്ഷ അവടാ നീ താണ്ടാ ലൈഫ് രക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ എങ്ങനെ അവിടെ വന്നു എങ്ങനെ റൂപ്പ് ഇട്ടു എനിക്കറിയില്ല പ്രേതനക്കട്ടോ കലിങ്ങ സൂപ്പർ കപ്പ് നടന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തെലങ്കാന ഓപ്ഷൻ ബി സിക്കിം ഓപ്ഷൻ സി പഞ്ചാബ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒഡീഷ അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടേട്ടനെ വേണേ എടുക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് പി സിക്കിം റുപ്പീസ് <laughs> 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 ഇനി എയ്റ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാല ബാല ഈ കുറെ ചാരിറ്റി എന്ന് എനിക്കറിയാം കുറെ കാലം മുമ്പേ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് എന്നാൽ ചാരിറ്റിയുടെ പേരിൽ ബാലയെ പലരും പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ബാലയുടെ പേരിൽ ഒരു കട നല്ല അർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങിയല്ലോ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ കട തുടങ്ങിയില്ലേ ബാലയുടെ പേരില് ബാല ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാള് കൊച്ചിയിൽ കുറെ പേരുണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഷോപ്പൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആനപ്പാപ്പ 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 അവർക്ക് ചില പേര് താഴെ വരുന്നത് കാലൊക്കെ പോകും പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ ജോലി അറിയത്തില്ല അവർക്കൊരു ഷോപ്പ് വെച്ചു അതേപോലെ ബൈ ബർത്ത് എടുക്കുന്നവർ പ്രശ്നം പിന്നെ എന്താ ലോട്ടറി ഫുള്ള ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച് അന്ന മാതിരി അവർക്ക് ചില ചില ഒത്തിരി പണമുണ്ടോ ഒരാളെടുത്ത് ഇതേപോലെ ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു ഒരു സെർവെന്റ് എടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകളെ സഹായിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകളുടെ മകളെ സഹായിച്ചു മൂന്ന് ജനറേഷനിൽ നിന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഉത്തരം അവർ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാശുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഹാ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ പൊട്ടനായിരിക്കും ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് കാശുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ചേച്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് മനസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സുള്ളവർക്ക് കാശേ ഇല്ലെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞ് ബാല കുറച്ച് അവര് സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കുറച്ച് കാശൊക്കെ കൊടുത്തു പിറ്റീട് യു ആർ ചീറ്റഡ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ കിഡ്നി പേഷ്യന്റ് പറയുന്നു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നു വാനു പറഞ്ഞു ഇയാൾ കറിഞ്ഞ ഉടനെ ആൾ ഓൾറെഡി വിട്ടു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ വിട്ടു ഇയാൾ ഇവിടെ എത്താറായി ഇങ്ങനെ പേഷ്യന്റ് ഇന്ന് റൂമിൽ ഇല്ല സാർ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ വന്നു ശരി എന്തോ കള്ളം പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം നോക്കിയപ്പോ ബില്ല് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവർ വാട്സപ്പിൽ അയക്കുന്നു ഇവന്റെ ബില്ല് നോക്കിയാൽ മിസ്മാച്ച് എന്നപ്പ അത് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ ബില്ല് പോട്ടു പത്തായിരം തം ബില്ല് എന്നായിരുന്നു അത് വന്ന് ചേട്ടാ 
அப்ப தேசிய வருவோ இல்லையோ தெளிவு வேணும் பாலகி பப்ளிசிட்டியோட அவசியம் இல்ல இவன் யாருங்கிற ரெக்கார்டு எனக்கு வேணும் நால என்ன போல ஆளு பட்டிக்காம பாடல நாலு ஸ்ரீகண்டன் நாயர் சார் கிட்ட வந்து சீட் பண்ணா தெளிவு வேணும் என்னன்னு சொல்றேன் இவன் போய் காசு மேடிச்சு பில் அடிக்காம போயவன் அவட எத்திட்டு திருச்சு விழிக்க செட்டா நான் அவட எத்தி எட்டோ பில் அடைச்சு செட்டா எனக்கு பின்னையும் வையாத ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகணும் இது எத்திட்டு இல்ல அவன் எத்தி வீட்டுல எத்தி போய் விழிக்க குறைச்சு கூட கேஷ் ஒன்று தராம இப்போ டோன் மாறி வளர கேஷ்வல் ஆகி கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணி வைக்கிறேன் அவர் அவர் ஃபேமிலி எல்லாம் ரக்ஷப்படுத்தி கண் ஆப்ரேஷன் டாக்டருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் டேட் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடும் பக்ஷே டாக்டர் ஜெயின் இல்லை இப்போ நான் டாக்டர் எடுத்து சூடாகணும் இப்போ டாக்டர் பாருங்க சார் தான் ரியாலிட்டி சார் கொரோனா வந்த சேஷன் யாரும் பேக்கெட் திறக்கணும் இல்லை அவன் செய்வான் இவன் செய்வான் முக்கியமந்திரி செய்வார் அங்கேயான சார் எல்லாரும் இருக்குன்னு ஸோ நீங்கள் கண் ஆப்ரேஷன் செய்து வைக்கும்போ அவர் வந்த காரியம் இதான் பாலா சார் இல்லை குறைச்சி பில்லு கூட்டிட்டு சார் இவர் என் ஏஞ்சல் நீங்களை நான் சதிச்சால் எந்த குடும்பத்துக்கு எந்த மக்களுக்கு சாபம் வரும் இந்த ஆப்ரேஷன் நான் பண்ண மாட்டேன் சார் யூ சைட் பாயிண்ட் ஒரு ஒரு பர்சன்ட் சான்ஸ் அவருக்கு கண்ணு கிட்டான் ஆயாலும் செலவாயல் குழப்பில்ல செய்தோன்னு பறஞ்ச மனுஷனா ஆனால் எனக்கு சான்ஸே உண்டாயிருல்ல சார் ஜீவிதம் வரான் ஒரு பர்சன்ட் சான்ஸ் இருந்தாலும் பண்ணுங்க நான் செலவு பண்றேன் மனுஷன் வரங்கையா குறைய பேர் உண்டு குறைய சீட்டிங் போகணும் ஜெர்சிண்ட் <laughs> 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 அவசரம் போய் அப்ப ஒரு கார்ஜி எம் எஸ் தோனி நமக்கு உத்தரம் சரியானதை பரிசோதிக்காம் லெட் மீ செக் ஓகே ஆப்ஷன் சி எம் எஸ் தோனி தாங்கள் பர்ஞ்ச பால பர்ஞ்ச உத்தரம் கரெக்ட் 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 தா கரெக்ட் நானே அதின் இடக்க ஆ फ्रेंड्सினோட வந்து சோதிக்காம நீ யோசி எனக்கு தைரியம் வந்து இல்ல ஐயா அப்ப 30 இந்த ரெண்டு பேரை நமக்கு புறத்தாக்கிட்டு அந்த குட்டியை மாத்திரம் அந்த குட்டியை மாத்திரம் நமக்கு வச்சுக்கலாம் அதே அப்ப முப்பதினாயிரம் யூ காட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் முப்பதினாயிரம் ரூபாய் போண்டு பட்சே குட்டேட்டன் இஸ் டெல்லிங் சம்திங் இதான் யூகியாம் குட்டேட்டா எஸ் போஸ் பாலா எனக்கு താങ്കളോട് ஒரு காரியம் ചോദിക്കാനുണ്ട് താങ്കളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വിഷയത്തിനും താങ്കൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടാൻ താങ്കൾ എന്തോ ഒരു കുസൃതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുറ്റകടവല്ലം കാണിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും വാലാ അത് എന്താ പബ്ലിക് എക്സാം 10th 11th പെർത്താ അപ്പോൾ ഡെയിലി രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനെ മുൻപ് ആ ഭയങ്കര ക്യൂ നിക്കും ആ ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് വൈ ദേർ സ്റ്റാൻഡിങ് देयर ഇല്ല അതാ എൻ്റെ അച്ഛൻ ജോസ് ഇവൻ എന്നോ ഇവൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരും ക്യൂ ലെ നിക്കുന്നു പെണ്ണുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിക്കുന്നു പാരന്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ നിക്കുന്നു ഇവൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല ആ ഈവൻ എന്തോ കമലാസൻ പോലെ കമലാസൻ സാർ പോലെ നായകൻ പടത്തിൽ അവർ മാറി നായക്കർ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്താ സംഭവം എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനും പറയുന്നില്ല ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് റോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൾ എക്സാം ഹാളിൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എനിക്കാണ് തരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നാൽ സാർ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് സൈലൻ്റ് തരും സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം എല്ലാവരും ആൻസർ എഴുതാൻ തുടങ്ങും மனப்பாடம் செய்துட்டு அப்படின்னு 
അന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയില് ബാലയുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആരാ കുറച്ച് പേര് ഒരുപാട് ഉണ്ട് കുറച്ച് പേരുണ്ട് ബാല കടന്നു വന്ന ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ആളുകൾ ആരായിരുന്നു കുറച്ച് സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് സിനിമയിലോ ഉണ്ട് സാർ ഇല്ല പറയാൻ പറ്റും ഒത്തിരി പേരില്ല എനിക്കില്ല ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഷോ ചെയ്തിരുന്നു പണ്ട് മുന്ന വന്നിരുന്നു മുന്ന ഇസ് ഓൾസോ റീസൺ എന്റെ ഓപ്പറേഷൻ മുഴുവൻ മുന്ന നോക്കിയതാണ് കൂടെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് കുറെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് മുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലെ മുന്നാക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോൺ പോയത് പ്ലീസ് നാളെ മോർണിംഗ് ക്രോസ് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നക്കണം അപ്പൊ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വന്നത് മുന്ന വരുന്നു അതുപോലെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ അമ്മ അസോസിയേഷനിൽ എന്ത് മിസ്റ്റർ ബാബുരാജ് വന്നിരുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു സുരേഷ് കൃഷ്ണ വന്നിരുന്നു ബാലയ്ക്ക് ഒരു ലൈഫ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നലുണ്ടായിട്ട് ബോധത്തോടെ തോന്നിയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സ് എനിക്ക് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് മുമ്പേ എനിക്ക് ഐ ഫെൽറ്റ് വേറെങ്ങനെ സമയമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വന്നപ്പോ ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് ബിഫോർ ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ആണല്ലേ എന്നെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തു ബിക്കോസ് എല്ലാം ഡൗൺ ആവത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരു റൂമിനകത്ത് പോയി ലോക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്നോട് പ്രേയർസ് ഞാൻ നന്നായി ജീവിച്ചു നടക്കേണ്ടതൊക്കെ സംഭവിച്ചു എല്ലാവരും നല്ല ഇരിക്കട്ടെ നല്ല ഒരു അന്തസ്സായിട്ട് ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിലെ ജനിച്ചു ആരെയും ചതിച്ചിട്ടില്ല ആരെയും ഞാൻ ചതിച്ചിട്ടില്ല ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കല്ലം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട് എന്റെ പേർക്കും ഒരു ബഹുമാനമുണ്ട് ദൈവത്തോട് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് മരിക്കുക പോകും മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സ് ഐ വെയിറ്റഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ബട്ട് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും അത് മനസ്സിലാക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ത്രീ അവേഴ്സ് ആംബുലൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ലല്ല ആക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തുറന്നു ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ആംബുലൻസ് കയറാൻ ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക ഐ ഡിൻ ലെറ്റ് എനി ബഡി ടച്ച് മീ ഞാൻ ആരും തൊടാനാ സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നീടാണ് അവർ പറയുന്നത് ത്രീ അവേഴ്സ് ആംബുലൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് വലിയ ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് ആണല്ലോ ത്രീ അവേഴ്സ് ആംബുലൻസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല ത്രീ അവേഴ്സ് നഷ്ടമാവുകയാണല്ലോ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനുള്ള നഷ്ട പോട്ടേന വിചാരിച്ചില്ല റീലേ ഉണ്ടാവില്ല സർ മനസ്സിലായി നോർമൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവില്ല തിങ്കിങ് പ്രോസസ് പോവാ അല്ലെ അല്ലെ ബാലയ്ക്ക് അപ്പൊ ലൈഫിനോട് കൊതി തോന്നിയില്ലേ ഇല്ല അല്ലെ സാധാരണ രീതി നമുക്ക് പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ജീവിതത്തോട് വല്ലാത്ത ഒരു അടുപ്പവും കൊതിയൊക്കെ തോന്നും ബാലയ്ക്ക് എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാ തോന്നാതിരുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരാളാണല്ലോ സാധാരണ ജീവിതമാണ് എന്റെ ഇപ്പൊ ഈവൻ ദ ഇന്റർവ്യൂ പാർത്താലും കണ്ടാലും ഇത് കാരണം അവർ എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിചാരമുണ്ട് സാർ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച മനുഷ്യന്മാർ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പേര് താൻ കൊഞ്ചോ അവരുടെ വിചാരം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു ഇൻസിഡന്റില് ഒരുത്തന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ അവർക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിചാരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ കമന്റ്സ് എല്ലാം കേൾക്കണം അവൻ പെണ്ണ് പിടിയണ ആ പെണ്ണെ കുറിച്ച് അവൾക്ക് എത്ര ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്നറിയാ എന്നോ ഇവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവർ ബെഡ്റൂം കഥ തുറന്നു നോക്കിയത് പോലെ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു അടുത്തവനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം വീട്ടിൽ അവന്റെ അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ചോദിക്കുക അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല ഭാര്യയുടെ പിറന്നനാലപ്പം ചോദിക്കുക അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളും നാനും ചെയ്യുന്ന നന്മ നിങ്ങൾ എത്ര നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് കാണാൻ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതേ റോട്ടിലെ ഒരു ഒരു അടിതടി പ്രശ്നം കേസ് വഴക്കുന്ന അത് കാണാൻ എത്ര പേർക്ക് കൊതിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ബാല ഈ ബാലയുടെ ബേസിക്കലി ലിവർ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ബാലയ്ക്ക് ഏറ്റവും മുന്നക്കടായത് അപ്പൊ ഈ ലിവർ ഇഷ്യൂ ലിവർ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നില്ലേ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ കാലം ഐ ഹാവ് ഫോട്ട് മൈ ബാർ ഞാൻ അന്തസ്സായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്തോ തോന്നി ഓക്കെ ഫൈൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു
ബാലക അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതെ പോയത് ആ കുറ്റബോധം എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അത്ര അഡ്വൈസ് ഒന്നും ആർക്കും ചെയ്യാറില്ല ഇല്ല വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ടാന്ന് പറയും റൊമ്പ ക്ലോസ് ആയിരുന്നാൽ കുറച്ച് ദേശീയപ്പെട്ട് പറയും ഓഫ്കോഴ്സ് റൊമ്പ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു അവസരം തന്നാൽ ഒരേ ഒരു അഡ്വൈസ് പറയട്ടെ ജനറേഷൻ എടുത്ത് ദയവേദ് എന്റെ രണ്ട് കൈകൂപ്പിയും പറയാണ് ഇന്ന് വരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാതെ ഒരാളാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണ് സംടൈംസ് ലൈഫിൽ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള നമ്മൾ വീട്ടുകാർ പറയുന്നതും കേൾക്കണം ഇല്ല കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്ക നമുക്ക് സിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ബ്രദർ ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഞാൻ ചിറ്റപ്പൻ ഉണ്ടാവും മെന്റൽസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചർച്ചക്ക് പോകുന്ന ഫാദർ കൂടെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവര് കേട്ട് ഒന്ന് ചെവി തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവും ആ പ്രായത്തിൽ നമുക്കറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലും ആഹാ അന്ന് ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചിരിയ തെറ്റ് അന്ന് ചിരിയ തെറ്റായിരിക്കും ലൈഫ് ലോങ് ട്രാപ്പ് കൂടെ ആയിപ്പോകും ജീവിതമേ ഒരു അടിമൈ പണിയായി പോകും അപ്പോഴും നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേറെ ആരും വരില്ല അപ്പൊ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് തെറ്റി നടന്നതിന്റെ ഫലം ബാല അനുഭവിച്ചു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റബോധം വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അനുഭവിച്ചത് മുഴുവൻ എന്റെ അച്ഛൻ കണ്ടു എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ആ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അച്ഛന് മുമ്പ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അച്ഛനൊരു വിഷമായിരുന്നു അതല്ലേ ബാലയുടെ അച്ഛൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബാല സഹോദരനുമായിട്ട് ക്ലോസ് റിലേഷൻ അല്ല അയാളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ശിവയോട് അല്ല ഞങ്ങൾ അത്രയും പേഴ്സണൽ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായുണ്ട് യു യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഞാൻ അതല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രദർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ശിവയുടെ പ്രസൻസ് ബാലയ്ക്ക് ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ക്യാരക്ടർ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരും അപ്പൊ ആ പ്രായത്തില് അത് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഏജ് ഇല്ലയാ എല്ലാത്തിനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം ഇല്ല അത് മാത്രല്ല എന്റെ കൊറേ ഫ്രണ്ട്സ് സിനിമ സുഹൃത്തുക്കളും പറഞ്ഞു അതെന്താണ് സാർ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ സമയദോഷങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാതിനകത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ ബാല ട്രാപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ട്രാപ്പ് ജീവിതത്തിൽ അവസാനം വരെ അനുഭവിക്കാനുള്ള തലയെടുത്തൊന്നും വേണ്ട അവസാനമില്ല സാർ ചില ട്രാപ്പുകൾ മരിച്ചാലും പോയാലും ഉണ്ടാവും ഒറ്റൊരു വാക്കുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കാൻ കിടന്നപ്പോ എന്നെ സ്നേഹത്തോട് വന്ന് കണ്ട് എത്ര പേര് സ്നേഹത്തോട് വന്ന് എത്ര പേർ പേടിയിൽ വന്ന് എത്ര പേർ നേടാൻ വന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അതിലുണ്ട് സത്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിയമം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും ബാല ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാണ് ബാലയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ കുറെ അടികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാതായാലും എന്തായാലും കുറച്ച് അടികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു പരാജിതനാണ് എന്നൊരു ചിന്തയിലാണോ ബാലയുടെ നടപ്പ് ഉങ്ങളിൽ ഒരുവൻ തൻ വരലാറ് ഭാഗം വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യം ഏത് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ആത്മകഥയാണ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് ഉങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ഓപ്ഷൻ എ വിജയകാന്ത് ഓപ്ഷൻ ബി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ഓപ്ഷൻ സി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എം കരുണാനിധി ഉങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ആരാ അത് സത്യമ എടപ്പാടി ഇല്ല എടപ്പാടി അല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ വിജയകാന്ത് ആണോ ഞാൻ ഉങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എം കെ സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പൂട്ടുന്നു റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ പൂട്ടി പൂട്ടി 
ആണോ എന്തിനാണ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ യു കോട്ടി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതിൽ ഒരു കഥ ഇരിക്കു സാർ അതായത് എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോൾ അന്ന് വന്ന് റോഡിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സാർ ഇട്ട് സ്റ്റാലിൻ സാർ വന്ന് കിട്ടത്തിട്ട് ഒരു വൺ അവർ വന്ന് ലാസ്റ്റ് മൈൻ മൂമെൻ്റ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അവർ ഫാമിലി ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ഗോട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഞാൻ ക്യാഷ് തരുന്നു ഗുഡ് ടൈം ഫോർ യു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നും വേണ്ട നല്ല രീതിയിൽ ഇത്രയും പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നത് നീങ്ങ ചാരിറ്റി വർക്ക് ബല എന്റെ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ആ കേസ് പറയുന്നില്ല ഒരാളുടെ ജീവിതം വരെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്ത് വിളിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു പല ഇതിനെന്താ അറിയാമോ ആൾക്കാർ കരുതുന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടിയുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല വളരെ ഞാൻ സാലറി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോ പക്ഷെ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മീഡിയക്ക് ഒരു പവർ ഉണ്ട് പല കാരണം പല നമ്മളൊരു സാധാരണക്കാരൻ വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പലതും മീഡിയക്ക് വേണ്ടി എസ്പെഷ്യലി പോപ്പുലർ ന്യൂസ് ചാനൽ നമ്മൾ അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ന്യൂസ് ചാനലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ബാല അറിഞ്ഞു എന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ കൊച്ചിയിലൊരു സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റ് കോൺഫറൻസ് നടത്തി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ ഒരു സംസാര സമ്മേളനം നടത്തി നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ വലിയ ജനമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സംസാര സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മളെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് പരിചയം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ കണ്ടിട്ടുള്ളവരല്ല അവര് അവർക്ക് അവര് കാണിച്ച ഒരു സ്നേഹ വായ്പ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് പറയൂ നമ്മള് എന്തുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ കോടികൾ കണ്ടിട്ട് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി പ്രവർത്തിക്ക് ഒരു ഫലം ഉണ്ട് സാർ ഉണ്ട് സാർ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു പല സാർ അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ പ്ലീസ് അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് Hear that song. Play, play. What is the most important thing to do with this song? This song is... മികച്ച സിംഗറിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് ദേശീയ അവാർഡ് നാല് ഓപ്ഷൻ മൈ ഓപ്ഷൻ സ്പെൻഡിംഗ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ബാലു മഹേന്ദ്ര ഓപ്ഷൻ ബി ഇളയരാജ ഓപ്ഷൻ സി മണിരത്നം ഓപ്ഷൻ ഡി വൈരമുത്തു സർ ഇന്നേരത്ത് താങ്ക്സ് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടെൽ അബൌട്ട് അവതാരണി ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല പോസിറ്റീവേ വളരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സങ്കടം വലിയ ഷോക്കായി പോയി ഞാൻ അന്ന പടത്തോട പേര് വെച്ചത് ഇളയരാജ സാർ അതിൽ പാട്ട് പാടിയത് ഭവതാരണി സോ ഇന്ത പാട്ടുക്ക് ഇളയരാജ സാർ മകൾ ഭവതാരണിക്ക് പാടി അപ്പോ അപ്പോ ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് ഇളയരാജ ആ ഇളയ ഓക്കേ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓക്കേ ഓക്കേ ശ്രീലങ്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ 24 ഹവർ ന്യൂസ് ചാനൽ ഞാനാണ് ഈ ന്യൂസ് വായിച്ചതും ഭവതാരണി വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യം കാര്യം ഇളയരാജ ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു കേരള പല കാര്യത്തിലും കാര്യം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം മൂന്നാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഹി നോസ് കേരള അങ്ങോട്ട് തരാനുണ്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റി ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ നമ്മൾ ആ കടം തീർത്തിട്ട് മത്സരം തുടരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്റെ പൈസ പോയേ ബാല താങ്ക് യു കൺഗ്രാചുലേഷൻ യു ഗോട്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ ബൈദ ബൈ ഈ പൈസ കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം ആ എന്തും ചെയ്യാം ഇത് ജയിക്കുന്നത് പകുതി മക്കൾ കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം വിളിച്ചു മക്കള് 
ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോയാലോ കുട്ടേട്ടോ ലെവൽ അറിയപ്പെടുന്ന റെൻമിൻമി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജപ്പാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ചൈന ഓപ്ഷൻ സി മംഗോളിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ അവിടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് പിടിവള്ളി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ അവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ബാക്കി കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് യുവർ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് എന്താ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്താ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ കുട്ടേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചാ മതി ഈ വിൽ ടെൽ യു കുട്ടേട്ടാ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എങ്ങനെ ആ പല ഇത് കുട്ടേട്ടന്റെ അവസാനത്തെ പിടിവള്ളി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് ഇപ്പ ഓൾറെഡി നാല് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു ഉത്തരം കട്ട് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം പറയാം അതിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ബാല തിരഞ്ഞെടുക്കുക ബി ചൈന സി മംഗോളിയ ഡി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ചൈന മംഗോളിയ ഒരെണ്ണം പോയി ജപ്പാൻ പോയി ചൈന മംഗോളിയ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്തായാലും മംഗോളിയ അല്ല സാർ അല്ല 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 പിന്നെ അപ്പൊ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആയിരിക്കും അതോ ചൈന ആയിരിക്കും യാത്ര <laughs> 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 പുതിയ ഫിലിംസ് ഏതൊക്കെയാ ാണ് <laughs> 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 ഇതും ഒരു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വ്യവസായം അത് എൻകറേജ് പണ്ട് എന്ത് തൊഴിലാണ് വേണം കിട്ടും എനി ജോബ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ഇത് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ താഴെ എത്ര പേർക്ക് പണി കിട്ടുന്നുണ്ട് എത്ര പേർ അന്നം കഴിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു വ്യവസായം സോ അതുകൊണ്ട് റിവ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രൂരത കാണിക്കേണ്ട പറ്റുവാണെങ്കിൽ എൻകറേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ലാക്സ് റുപ്പീസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് വിജയകാന്തിന്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമ ക്യാപ്റ്റൻ പ്രഭാകരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയരംഗത്ത് തുടക്കം കുറിച്ച മലയാളം നടൻ ആരാണ് ഞാൻ പേര് പറയാം ഓപ്ഷൻ എ കലാഭവൻ മണി ഓപ്ഷൻ ബി കൊച്ചിൻ അനീവ ഓപ്ഷൻ സി സലീം കുമാർ ഓപ്ഷൻ ഡി ജഗദീഷ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഒരു പിടിവള്ളി ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അതും എടുത്താലും നമുക്ക് ഒരു 
தமிழ் படம் அவருக்கு அறியல சார் ஐயோ அது தமிழ் படத்தில் சில மலையாளி பந்தங்கள் உண்டு ஓகே சரி லைஃப்ல ஓகே விஜயகாந்தின்ற சூப்பர் ஹிட் சினிமா கேப்டன் பிரபாகரன் என்ன சித்திரத்தில் ஒரு மலையாளி நடன அரங்கேற்றம் கலாபன்மணி கொச்சின் அனீஃபா சலிங்குமார் ஜெகதீஷ் கொச்சின் அனீஃபா எந்தாலும் ஞான இவரை கொண்டு வந்த ரீசன் என்ன நினைக்கிறேன் எந்த ஞானவரை கொண்டு வந்தது இவர் பரையினதுல ஆப்போசிட் நான் பரையணும் பண்டிய <laughs> 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 தீர்மானிக்கோக்கியாலும் <laughs> ஜெயிச்சிருக்கணும் பால ஜெயிக்கணும்னு ஒருபாடு ஆகிரிச்ச மனுஷன் மணிச்சேட்டன் அவசரம் ചോദിച്ചു അന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു സമയം അങ്ങനെ അവസരം ചോദിച്ചു ചെന്നു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ സീൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പടം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഈ സിനിമയായി മാറി ഞാൻ ഈ പടം കൊറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ അന്ന് മാറിയത് കൊണ്ടൊന്നുമില്ല മണിച്ചേട്ടനുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ സീൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 2 ലക്ഷം രൂപ യു ഗോട്ട് 2 ലാക്സ് 200000 റുപ്പീസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ശരി എല്ലാം അല്ലേ ഇന്ന് ഒരു ഇത് ഇരിക്ക ലൈഫ് ടൈം എല്ലാം മുടിഞ്ഞു ചാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം മുടിഞ്ഞാച്ച് അപ്പടിയ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഡയലോഗ് പറയുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ പഞ്ചി ഡയലോഗ് ഏതായിരുന്നു അത് ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോഴും தன்ற ஒழுவு ஜீவிதத்தை பற்றி ஜோசப் ஆண்டன் என்ன தூலிக நாமத்தில் புத்தகம் எழுதிய ரைட்டர் ஆரான ஓப்ஷன் ஏ விக்டர் ஹியூகோ ஆப்ஷன் பி பாப்லோ நெருதா ஆப்ஷன் சி அமிதாப் கோஷ் ஆகிரமான <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒருக்கும் <laughs> 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 மனோகரமாய கீதங்கள் பாட்டுகள் பாடுன ஒரு பரிபாடி உண்டல்லோ சிங்கர் நம்ம பிரேட்சகரும் 
ബാലയുടെ സ്വന്തം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ഒരു പാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടേ നമുക്ക് താട്ട് പോലോ ഓക്കെ പല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് കന്ന കൊറുവന്ന കിളി കാത് കൊറുകാന കൊയിലിഞ്ച് കൊറുവഞ്ചി കൊടി നീതാനമ്മ തത്തി തവടും തങ്കച്ചിമിലേ പൊങ്കി പെരുകും സംഘത്തമിലെ മുത്തം തര നിത്തം വരും നക്ഷത്തിരം യാറോളിയിങ്ക് എനക്കെന്ന പേച്ച് നീതാന കണ്ണേ നാൻ വാങ്ങു മോച്ച് വാണ്ടാക വേണ്ടും വാവാ കണ്ണേ പടക അപ്പൊ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ട്വന്റി തൗസൻഡ് കൂടെ ഞാൻ തരും അപ്പൊ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ചിരിക്കൂ ലാ പ്ലീസ് ഓക്കെ അല്ല അത്ര ഇതും കൊണ്ട് നിന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനൊരു വലിയ കാഷ്വാലിറ്റി പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്പോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ബാല താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വെൽ ഡൺ ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ താങ്ക് യു ബാല ഗോ ദിസ് വേ വലിയൊരു സന്തുഷ്ടനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഹാപ്പി മാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന ആൾ എന്തായാലും മനസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട